السلام علیکم پروگرام حقائق میں خوش آمدید میں ہوں آپ کی میزبان عزما خان رومی ناظرین آج پاکستان سمیت دنیا بھر میں مزدوروں سے یکجہتی کا عالمی دن منایا گیا اسی سے زائد ممالک میں یہ دن منایا گیا مگر مزدور وہی مزدور جو جو جن کے لیے یہ آج دن منایا گیا وہی مزدور اپنا جو پیٹ پالنے کے لیے آپ کو اپنے اپنے کاموں پر نظر آئے اپنی اپنی مزدوری کرتے نظر آئے جب کہ جو چھٹی ہے وہ صرف عمرہ طبقے نے جو امیر طبقہ ہے اس نے انجوائے کی دوسری جانب ہم بات کریں گے حساس اداروں نے وزارت داخلہ کو رپورٹ بھیجی اور کہا کہ پاکستان آرڈیننس فیکٹری واہ میں دہشتگردی کا خطرہ ہے اور یوم مزدور کی مناسبت سے منقضہ تقریب پر جو دہشتگرد ہیں وہ کاروائی کر سکتے ہیں جس کے جواب میں وزیر داخلہ چودھری نصار کا بیان آیا کہ سیکیورٹی ایجنسیاں اگر حساس اداروں کو محفوظ نہیں کر سکتی تو ان کی کارکردگی پر سوالیہ نشان ہوگا آج کے پروگرام میں ہم اس حوالے سے بھی بات کریں گے اس کے علاوہ ہم بات کریں گے کہ پینامہ لیکس اور ڈان لیکس کے بعد جو عوام کی جانب سے اور حکومت اور فوج کی جانب سے رد عمل سامنے آیا اس پر بھی بات کریں گے آج شریک گفتگو ہیں ایڈوائزر وزیراعلہ پنجاب رانہ محمد عرشت صاحب ان کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں رانما پاکستان پیپلز پارٹی شہزاد حالمگی صاحب اور ان کے ساتھ موجود ہیں سینئر تجزیہ کار احسان بٹالوی صاحب آپ سب کو میں پروگرام میں خوش آمدید کہتی ہوں احسان بٹالوی صاحب گفتگو کا آغاز آپ سے کروں گی اسی سے زائد ممالک میں جو ہے یہ مزدوروں کا عالمی دن منایا گیا یہ کم مئی جو ہے وہ ہر سال ہم مزدوروں کا عالمی دن مناتے ہیں لیکن وہی بات کہ جو مزدور ہیں وہ آپ کو سڑکوں پر اور آپ کو اپنی اپنی جگہوں پر کام کرتے نظر آئے لیکن جو چھٹی ہے وہ صرف امیر طبقے کے حصے میں آئی کیا کہیں گے عزبا آپ نے بات ٹھیک کہی ہم بھی سارا دن ٹی وی پہ دیکھتے رہے کہ کوئی مزدور سڑک پہ مٹی کوٹ رہا ہے کوئی پتھر کوٹ رہا ہے کوئی بھٹے پہ کام کر رہا ہے کوئی ملوں میں بیٹھا کام کر رہا ہے سارا دن ٹی وی نے یہی دکھایا ہے کہ مزدور کو آج بھی چھوٹی نہیں ملی اب یہاں ایشو چھوٹی کا نہیں ہے ایشو یہ ہے کہ کیا مزدور کو جو حکومت کا ایک بہترین قدم تھا کہ ان کے منیمم ویجز فکس کر دی تھی جو پہلے چودہ ہزار تھی یا تیرہ ہزار تھی وہ آج انہوں نے بڑھا کے پندرہ ہزار کر دی ہیں کیا اس مزدور کو تیرہ یا چودہ ہزار مل رہی ہے اور کیا اس کو ساتھ جو ایک مزدور کی فیسلٹیز ہوتی ہیں جس میں سوشل سیکیورٹی ہے میڈیکل ہے اور ایمپلائیز اولڈ ایج بینیفیٹ انسیچوشن جو ای او بی ای ادارہ کیا ان کی پراپر ریجسٹریشن کر رہا ہے میں یہاں دعوے سے کہتا ہوں کہ نہیں ہو رہی ہے اس لیے کہ جو سرمایہ دار ہے وہ ملی بھگت کر کے سرکاری ملازمین کے ساتھ وہ اپنے ان لوگوں کو ریجسٹر ہونے ہی نہیں دیتا اس سے ایک قانونی سکم کا فائدہ اٹھایا ہوا ہے جس سے ٹیکسٹائل ملوں کے دو دو ہزار مزدور جو پندرہ پندرہ بیس بیس سال دس دس سال سے کام کر رہے ہیں ان کو بھی ڈیلی ویجز پہ شو کیا جاتا ہے اور ڈیلی ویجز پہ شو کر کے انہیں ان تمام بینیفٹ سے محروم کر دیا جاتا ہے اب اس بچارے نے اپنے گھر کی روٹی چلانی ہے اپنا چولہ گرم رکھتا ہے اپنے بچوں کو بچوں کا پیٹ پالنا ہے وہ مجبور ہے یہ سارا استحصال برداشت کرنے کے آپ پرائیوٹ سیکٹر کو چھوڑ دیں میں آپ کو گورنمنٹ سیکٹر کے سینکڑوں ایسے لوگ دکھا سکتا ہوں جو روز اخباروں میں بھی آتے ہیں ٹی وی پہ بھی آتے ہیں جن لوگوں میں سے کئی کئی سو کے قریب لوگوں نے ایک ڈیٹھ سال میں خودکشیاں کر لی ہیں کہ ہمیں سال سے دو سال سے سلی نہیں ملی ہم کہاں سے کھائیں ہمیں دکاندر نے ادھار دینا بند کر دیا میں رشتہ دار نے ادھار دینا بند کر دیا اسی طرح آپ یہ ان کے مزدوروں کا جہاں تک تعلق ہے آپ پہلی چیز یہ ہے کہ مزدور کی ڈیفنیشن کیا ہے کیا اس سیلی کے لحاظ سے مزدور کہلاتا ہے یا خاص قسم کی جو لیبر کرتا ہے اس کو مزدور کہا جاتا ہے پہلے تو اس کو ڈیفائن کر لیں آئی لکیلی ہمارے پاس رانہ عرشت صاحب بھی موجود ہیں جو گورنمنٹ کو ریپیزنٹ کرتے ہیں سینئر ایڈوائزر ہیں اسمبلی میں چیف وحب بھی ہیں میں انہیں خدا کا واسطہ دے کے یہ کہوں گا کہ قیامت کے دن یہ بھی جواب دے ہیں اور ان کی حکومت بھی جواب دے ہے کہ اللہ کا حکم ہے کہ مزدور کو مزدوری اس کا پسینہ خوشک ہونے سے پہلے ادا کر دو یہاں پسینہ خوشک ہونے کی نوبت ہی نہیں آتی اس کو مزدوری دی ہی نہیں جاتی نہ حکومت اس پر کوئی قدم اٹھاتی ہے اگر لیبر ٹپارمنٹ جاتا ہے تو ایک چھوٹا سا لفافہ پکڑ کے واپس آ جاتا ہے سوشل سکوٹی والے جاتے ہیں دوسرا لفافہ ان کے لیے تیار ہوتا ہے ایو بی اے والے جاتے ہیں ایک لفافہ ان کے لیے تیار ہوتا ہے 
وابڈا والے جاتے ہیں بجلی چوری ہو رہی ہے ایک لفافہ ان کے لیے بھی تیار ہوتا ہے گیس والے جاتے ہیں ایک لفافہ ان کے لیے بھی تیار ہوتا ہے اب مجھے یہ بتائیں جس مالک نے ہر چیز چوری سے بنا کے بیچنی ہے مارکٹ میں وہ کیا مزدور کا احتسال نہیں کرے گا کیا مزدور کو بھوکا نہیں مارے گا صرف اپنی عیاشی کے لیے اپنے باہر پراپٹیز بنانے کے لیے اور ملک میں اپنے دوستوں کو شراب و کباب کی شباب کی محفل جمانے کے لیے رانہ ارشد صاحب سال بعد ایک دن احتجاجی ریلیاں نکالی جاتی ہیں کیا اس سے مزدور کو اس کا حق مل جائے گا جی بسم اللہ الرحمن الرحیم عزمہ خان رومی صاحبہ میں آپ کا مشکور ہوں آپ کے چینل کا مشکور ہوں اور اجاز بٹالوی صاحب ماشاءاللہ بڑی فہم و فراست رکھتے ہیں انہوں نے اپنا پوائنٹ آف یو دیا تو میں ان تہائی عدب سے عرض کروں گا سب سے پہلے تو میں آج انٹرنیشنل لیبر ڈے کے موقع پر اپنے قائد پرائم منسٹر پاکستان میاں نواشی صاحب اور چیم منسٹر میاں شباشی صاحب کی طرف سے اپنی پارٹی کی طرف سے پورے پاکستان اور دنیا بھر کے مزدوروں کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں اور ان کو مبارک بات پیش کرتا ہوں یہ دیکھ رہا ہے اٹھارہ سو چھاسی میں میں سمجھتا ہوں کہ انٹرنیشنل لیول پر مزدوروں نے ہمت کی جرت کی قربانیاں دیں اور وہ ایک سینری حروف میں ان کی قربانی جو وہ لکھی جا چکی ہے سو آج میں یہ عرض کروں گا کہ تمام طرح حالات کے باوجود الحمدللہ گورنمنٹ آف پاکستان اور گورنمنٹ آف پنجاب میں ہم نے جو مزدور کی تنخواہ چودہ ہزار تھی ہم نے منیمائز جو ویج ہے وہ پندرہ ہزار پندرہ ہزار کر دیئے اس سے زیادہ ہو سکتی ہے کم نہیں ہوگی اور اس پر ڈسٹر لیول پر ہمارا لیبر آفیسر موجود ہوتا ہے وہاں پر ڈی سیو صاحب موجود ہوتے ہیں کوئی میل مالک چاہے وہ جتنا عرب خرب پتی ہو وہ آئین سے بالا تر نہیں یہ پچھلے دور میں ضرور تھا محترم پرویز مشرف صاحب کے دور میں اور پرویز علیہ صاحب کے دور میں کہ جو ڈپارٹمنٹ کے انسپیکٹر تھے وہ ملز کو وزٹ نہیں کر سکتے تھے لیکن اب الحمدللہ چی مشتر میاں شباشی صاحب نے بالکل اس کی ڈریکشن بھی جاری کی ہوئی ہے اور قانونی طور پر ہم نے اس میں امینڈمنٹ بھی کی ہے اب الحمدللہ ہر ڈپارٹمنٹ کا جو انسپیکٹر ہے وہ تمام تر فیکٹریوں ملز ٹیکسٹائل ملز کا وزٹ کرتا ہے وہاں کا ریکارڈ چیک ہوتا ہے اور میں یہ عرض کروں گا کہ ہماری پنجاب گورنمنٹ نے ہم نے پچاس ارر پی مزدوروں کے لیے پیورلی رکھا ہے اور خرچ کیا ہے بارہ ارر پی سے ہم نے ہاؤسن کلونیز وہ فلیٹ بنائے ہیں جو پورا اندازی میں سے مزدوروں میں سے مزدوروں میں سے ان کی ہی پورا اندازی ہوتی ہے اور ان کو اس فلیٹ کا گھر کا مالک تاہیات بنا دیا جاتا ہے ان کو چابی دی جاتی ہے اس کے بعد آپ دیکھیں گے کہ بٹا مزدور میں سمجھتا ہوں کہ بٹے کے مالکان باثر لوگ ہوتے ہیں لیکن ہم نے چائلڈ لیبر کو الحمدللہ جس طریقے سے ہمت ترجرت کر کے آن دی گراس روٹ کراس دی بورٹ تمام ڈسٹرک پر چی مشتر صاحب نے اس پر عمل درامت کرایا ہے کہ جو بٹا مزدور کا بیٹا ہے ہم ایک ہزار پہ اس کو منتھلی سکالشہ بھی دے رہے ہیں پہلی سے لے کر میٹر تک ان کو ہم یونی فارم بھی دیتے ہیں ہم ان کو بکس بھی دے رہے ہیں اور ویڈن دو یا ہڑائی کلومیٹر کے درمیان اگر کوئی گورنمنٹ کا سکول نہیں ہے تو ہم ان کے لیے نیا سکول بنا رہے ہیں سر یہ تمام باتیں جو ہیں یہ خوبصورت لگ رہی ہیں لیکن ان پر عمل درامت کون کرائے گا اور کب کرائے گا اس میں عمل درامت ہو رہا ہے عمل درامت ہو رہا ہے آپ دیکھیں گے کہ سینکروں ہم نے بٹا مالکان پر مقدمات درج کروائے ہیں کہ اگر وہ کسی بچے سے لیبر کروائیں گے تو ان کے مالک کے خلاف ہم نے کیسے در رجسٹر کری ہیں پھر سوشل ویل فیر سر آپ میرے ساتھ چلیں کچھ علاقوں میں میں آپ کو خود لے کر جاؤں گی وہاں پر ابھی بھی وہاں پر کام کر رہے ہیں سر ابھی بھی وہاں پر کام کر رہے ہیں آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں لیکن میں انتہائی عدب سے ارز کروں گا کہ پنجاب بھر کے کسی بٹے پر آپ پانچ سے پندرہ سال کا جو چھوٹا بچہ ہے وہ اگر مزدوری کرتا ہو آپ دکھائیں گے تو ہم اس کی ذمہ داری کو آن کریں گے ہم نے اسی وجہ سے جو بٹا مالکان کے مالک ہیں ان کے خلاف مقدمات درج کیے ان کو فائن کیا ان کو گرفتار کیا اور الحمدللہ میں یہ عرض کروں گا کہ تقریباً پنجاب میں جو ویل فیر بورڈ ہے جو الحمدللہ پہلے پندرہ سکول تھے لیبر ڈپارمنٹ کے پیولی اب ہم نے سنتالیس کر دیئے ہیں اور تقریباً اس میں جو بچے ہیں میرج گرانٹ آپ دیکھیں کہ ایک مزدور ہے وہ اپلائی کرتا ہے تقریباً ہم نے سبا دو عرر پہ ان کو میرج گرانٹ دی ہے وہ ہمارے بائی ہیں ان کا آج جو میں سمجھتا ہوں کہ ایوان اقبال میں فنکشن تھا وہاں پر ایک مزدور تھا اس کی بیٹی اور بیٹا دونوں پی ایچ ڈی کر رہے تھے اور وہ خود وہاں پر آئے ہوئے تھے اور میڈیا نے بھی دیکھا میں سمجھتا ہوں کہ جب ایک کام ہوگا ایک کوشش ہوگی 
اور اس میں الحمدللہ یہ سوشل سکورٹی ہسپٹل آپ دیکھیں گے تو الحمدللہ چوبیس ارب چودہ کروڑ پیسے ایک مزدور جو ہے اس نے اپنا لیبر کارڈ بنانا ہے تو اس کا تمام وہ ایک ہزار اس کا خرچہ ہے اس کا دو لاکھ ہے پانچ لاکھ تمام ان کا جو خرچہ ہے وہ گورنمنٹ آف پنجاب الحمدللہ آفورڈ کرتی ہے اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ہر گورنمنٹ کا رائٹ بھی ہے ہم نے دو ہزار پندرہ کی پالسی بنائی اور اس کے بعد میں سمجھتا ہوں کہ جو چائلڈ پروٹیکشن بل تھا دو ہزار سولہ ہم نے وہ بھی اسمبلی میں بھاری اکسیت سے اس کو پورا کیا اور اب میں عرض کروں گا کہ یہ جو ہم نے ترخواہوں میں اضافہ کیا ہے اس کے لیے میں اپنے بھائیوں کو مبارک بات بھی دیتا ہوں اور پھر عرض کروں گا کہ جہاں پر عمل نہ ہو وہ ضرور پوائنٹر کریں آج ہم نے جو ہماری پنجاب گورنمنٹ کا فنکشن تھا وہاں پر جو پیورلی میں سمجھتا ہوں کہ پرشیدہ مصاب جو میں سمجھتا ہوں کہ لیسکو کی یونین کو لیڈ کرتے ہیں اسی طرح امتیاز صاحب وہ لوگ آئے ہوئے تھے بتاری صاحب میں آپ کا بڑا مشکور ہوں کہ آپ نے مجھے گائیڈ کیا کہ جب فیکٹری کا وزد ہوتا ہے تو وہاں پر وابدہ والے پہنچ جاتے ہیں لفابہ لینے کے لیے اسی طرح سکورٹی ویل فیر والے یا سکورٹی بورڈ والے پہنچ جاتے ہیں میں سمجھتا ہوں کہ وہ تمام لوگ جو یہ کام کرتے ہیں وہ بھی میں سمجھتا ہوں کہ مزدور ہی کنسیڈر ہوتے ہیں ہر کام کرنے والا جو آدمی ہے جو منت اور مزدوری کرتا ہے اس کو اپنے طبقے کا اتصال نہیں کرنا چاہیے اپنے طبقے کی پروٹیکشن کرنی چاہیے ویڈن میں سمجھتا ہوں کہ اپینین ایک دوسرے کے خلاف ہو سکتی ہے لیکن آپس میں بیٹھ کر مزدور تنظیموں کو ایک پلیٹ فارم پہ آنا ہوگا ایک پلیٹ فارم پر ان کو لانے کے لیے ہم نے تمام طرح سٹرگل کی ہیں اس کے بعد جو میں سمجھتا ہوں کہ ہم پنجاب گورنمنٹ اپنی تمام طرح ذمہ داریوں کو آن کرتے ہیں قبول کرتے ہیں جہاں کہیں کسی جگہ میں کمی ہے خامی ہے کتاہی ہے ہم بالکل اس پر ایکشن لینے کے لیے ایکشن کرنے کے لیے تیار ہیں اور اس پر میں سمجھتا ہوں کہ کوئی ہمیں آر نہیں کہ کہیں پر اگر خدانہ خاصتہ کوئی افیسر قرون کے مطابق عمل نہیں کر رہا تو بالکل کراس دی بورڈ ہم اس کے خلاف بھی ایکشن لیں گے اور جو ملزم ہوگا انشاءاللہ اس کو بھی کڑی سے کڑی سزا ٹھیک شہزادہ علمگیر صاحب پیپلز پارٹی کے بنیاد اور سٹرنٹ کی جو اصل وجہ تھی وہ مزدور طبقہ کسان طبقہ تھی تو جس پارٹی کا وجود ہی جو ہے وہ مزدوروں کا حق دلانے کی بنیاد پر عمل میں آیا انہوں نے جو ہے وہ مزدوروں کے لیے کیا کیا بات سے یہ ساتھ بتا دیجئے کہ پیپلز پارٹی ہے کہاں جی بتاوی صاحب بہت شکریہ اور سب سے پہلے شکاگو کے ان شہیدوں کو خراج تحسین اور سلام پیش کرتے ہیں اور پوری دنیا کے مزدوروں کو سلام پیش کرتے ہیں اور خاص طور پر پاکستان کی مزدور کمیونٹی کو سلام پیش کرتے ہیں تو آپ نے بیچ میں سے زمنی سوال اٹھا دیا تو یہاں وضاحت کرتا چلوں کہ پاکستان پیپلز پارٹی اور پارلیمنٹیرینز دو الگ الگ جماعتیں ہیں اور دو الگ الگ نام ہیں میرا تعلق پاکستان پیپلز پارٹی سے ہے اور میں بالکل اس پارٹی جو مارز وجود میں آئی انیس سو ستاسٹھ میں اور جس کی بنیاد شہید ظلفکار علی بھٹو نے رکھی میں اس پارٹی کے اوریجن تو یہی سے ہوا یہی سے ہوا اور یہ جو موجودہ پیپلز پارٹی ہے اس کو آپ پیپلز پارٹی بھی نہیں کہہ سکتے اور وہ اس کا جواب بھی ان کے پاس نہیں ہوگا بھٹو نے بات ہی مزدور کی کی بھٹو نے غریب ہاریوں کی بات کی بھٹو نے پسے ہوئے محکوم طبقوں کی بات کی اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ تمام طبقے جو محکوم طبقے ہیں یہ سب جو ہے ان کے لیے ایک ہی لفظ استعمال ہوتا ہے مزدور اور مزدور وہ ہے جو اپنی محنت اور اپنی خون پسینے کی کمائی سے اپنے خاندان کو اپنے عزیز و اکارب کو سب کو پالتا ہے اور اس معاشرے میں ایک اہم رول ادا کرتا ہے پاکستان پیپلز پارٹی کے دور میں مزدور کو مکمل طور پہ بھٹو صاحب کے زمانے میں اس کے بعد جب بھی پاکستان پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ آئی دو ہزار چھے سے پہلے کی بات کرتا ہوں اور محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ کی جو آخری حکومت ہے وہاں تک مزدور کا کہیں بھی ہم نے استحصال نہیں ہونے دیا اور جہاں بھی مزدور تنظیمیں تھیں وہ بڑی فعال تھیں اور بہت ہی فعال طریقے سے کام کرتی تھیں خواہ وہ واپنا مزدور یونین ہو یا کسی مل کی مزدور یونین ہو میں خود اس زمانے میں بھی ایک پیپر بورڈ مل جو ہے وہ چلاتا رہا اور ہم پہ اتنے سخت جو ہے وہ قوانین نافذ ہوتے تھے اور جو یونینز بھی بنتی تھی وہ بھی انہی مزدوروں کے اندر سے نمائندہ جو ہیں وہ لیے جاتے تھے اب یہ ہوتا ہے کہ جتنی مزدور یونین ہیں ان میں حکومتیں اپنی من پسند کے لیڈر لاتی ہیں 
उनको करोड़ों रुपया लगा के इलेक्शन जितवाती हैं और वो ही यूनियंस जो हैं वो मजदूरों का इस्तेसाल करती हैं और उनके हकूक की बात करने की बजाय वो भी ड्राइंग रूमों में इन हुक्मरानों के साथ बैठ के ठंडे कमरों में बैठ के मजदूर के हकूक की बात करते हैं बड़ी खूबसूरत और खुश लफ्जी से पॉलिसियाँ बनाई जाती हैं लेकिन वही आप वाली बात है जो उजमा बीबी ने अभी की कि अमल दरामद नहीं होता ये सिर्फ मजदूर के हकूक की बात नहीं है बल्कि पूरे पाकिस्तान या पाकिस्तान रियासत पाकिस्तान के किसी भी अमल या कॉल को आप ले लें अमल दरामद ना होने की वजह से हमारा जो है वो माशरा जो है वो शिकस्त व रेख का शिकार हो गया है अदारे मुकम्मल तौर पर तबाह हो गए हैं और आज यहाँ मैं कमिट करता हूँ कि तमाम आजर जितने भी हैं जिनमें मैं भी शामिल हूँ ठीक कहा कि टेक्सटाइल मिल है आप चला रहे हैं वहां पे 600 मजदूर काम कर रहा है वहां पे तकरीबन साढ़े पांच सौ अमला जो है वो डेली वेजेस पे होता है और उनके ऊपर एक ठेकेदार होता है सही सर कथा कलामी के लिए माफरत माजरत लेकिन यहां पर वक्त हुआ एक शॉर्ट ब्रेक का हमारे साथ रहिए